ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മദേഷ് നഴ്സിംഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വന്നത് അപ്പം കെ എൻ സി പുതിയതായിട്ട് ഒരു സർക്കുലർ നമ്മുടെ എൻ യു ഐ ഡിക്ക് വേണ്ടി നിലവിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മദേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് തൊട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ തൊട്ടുകാരെ കാണുന്ന മദേഴ്സ് നേഴ്സിനോടൊപ്പം റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇട്ട് ബെല്ലായിക്കണം രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോഴും കെ എൻ സി ഇനി എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തുടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോയേക്കാം സെർക്കിൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇൻ അതായത് പതിമൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിലെ സംസ്ഥാനത്തെ നേഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന് വേണ്ടിയുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന അവശേഷിക്കുന്ന താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുമ്പാകെ രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരായി വിവരങ്ങൾ നൽകി സഹര സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പതിനേഴ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ ഒഡിക്ക് വേണ്ടി കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനറൽ ആശുപത്രി തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട സ്ഥലത്ത് ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ ഇലന്തൂർ പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ ജനറൽ ആശുപത്രി അയൻ ബ്രിഡ്ജ് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഗാന്ധിനഗർ കോട്ടയം ഇടുക്കി ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ മുട്ടം ഇടുക്കി എറണാകുളം ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിന് സമീപം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ ബീച്ച് റോഡ് കോഴിക്കോട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സ ജില്ലയും പങ്കെടുക്കുന്ന കേന്ദ്രവുമാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് മെൻഷൻ ചെയ്തതിനോടൊപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഐ കെ എൻ സി അതായത് കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ നിറവിലിറക്കിയ സർക്കുലറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ വയനാട് കാസർഗോഡ് ഈ ജില്ലകളിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ വിവരണ ശേഖരണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായ തീയതിയും കേന്ദ്രവും ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിന് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സൈറ്റ് കയറി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി മലപ്പുറം കണ്ണൂർ വയനാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് ഈ സർക്കുലർ മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യം നെക്സ്റ്റ് പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗർക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് കേന്ദ്ര അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെല്ലണം രണ്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സ്വയമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശനും പാടില്ല അത് സ്വീകരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ അടുത്തത് സംശയ നിവാരണത്തിന് കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ബാർ ഫിനോ പേറ്റ് ടെലിഫോൺ മുഖാന്തരം ബന്ധപ്പെടേണ്ടതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും എൻ യു ഡി അപ്ഡേറ്റ്സിന് സംശയം അതായത് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നോ എന്ത് കർശനമാണ് നിങ്ങൾ എൻ യു ഐ ഡി സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ യു ഐ ഡി കേരള അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നതിലേക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്ന അഷുറൻസ് ക്യാൻസർ സർക്കിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് അവധിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതാത് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവരണങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് അതിന് മുമ്പാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ജില്ലകളിലും അപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നേരിട്ട് ചെല്ലണം അവിടെ പോയി വിവരണം വിവരം നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം അവധിക്ക് വരുന്നവർ വിവരണ ശേഖരണത്തിനായി കേരള നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ്രി കൗൺസിൽ ബന്ധപ്പെടുക നേരിട്ട് കെ എൻ സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അടുത്തത് ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ പ്ലസ് ടു പ്രീ ഡിഗ്രി
അപ്പം മെഡിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എൻ ഒ ഡി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് സമയ സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്കത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലിടും അപ്പോൾ ഏവർക്കും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ സഹായകരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവാസികൾക്ക് എൻ ഒ ഡി ചെയ്യുന്നതിന് കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കെ എൻ സിയിലാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം ഈ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നേരിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞ സെൻറ്ററുകളിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ ഒ ഡിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയി നിങ്ങൾ കെ എൻ സി ആ സമീപിച്ച് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയണേ എനിക്കൊന്ന് ഓതറൈസേഷൻ കംപ്ലയിൻസോ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഒ ഡി കംപ്ലൈ എൻ എൻ ഒ ഡി അറ്റ് എൻ ഒ ഡി കേരള അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അതായത് ഈ സർക്കുലർ മെൻഷൻ ചെയ്ത സർക്കുലർ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഇമെയിലിൽ തന്നെ ചെയ്ത് മെയിലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കംപ്ലയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിൽ മെയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു റിപ്ലൈ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഏവർക്ക് സഹായകരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മദേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലിലെ അപ്ഡേറ്റ്സും എല്ലാം നോക്കി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇനിയൊരു അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെഡിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം 